Depuis quelques années, on observe que la technique de démarchage s'est développée à grande échelle par des jeunes Gabonais dont l'âge varie entre 20 et 35 ans. Ici à Petit Dubaï, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, en ce lieu commercial très prisé des populations gabonaises. Liste de produits de vente à la main, ces marketeurs nouvelle génération russes de toutes les stratégies possibles, dignes de commerciaux chevronnés pour convaincre leurs potentiels acheteurs. On a un prospectus qu'on montre aux clients. Hmm? Dès que je monte au prospectus, il me tend, il me montre ce qu'il veut. Dans le prospectus, sur une télé, je l'explique qu'il y a des détaillants et il y a des grossistes. Je viens, j'interpelle la dame. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bon, excusez-moi de vous déranger. Il y a des écrans, des machines à laver, des congélateurs moins chers au dépôt. Mais si la dame est pour, elle vient avec moi. Si la dame refuse, je laisse partir. Pour une bonne collaboration entre commerçants et démarcheurs, il est important de rester professionnel dans leur démarche. On a travaillé avec le démarcheur, il est rentré ici les clients, on a fait le bon prix avec les clients, on donne le démarcheur un peu coca. Mitigée, la clientèle se dit plus ou moins satisfaite de l'attitude de ses marketeurs. Oui, ça s'est bien passé, il n'y avait pas eu un problème. Et après, ils sont conduits des marchés, c'est des escrocs, mais ce n'est pas ça que j'ai vu ici. Il y a certains qui ont, qui ont des, des, des comportements d'harcèlement, d'où euh, les précautions que certains vendeurs prennent. Mais, euh, ils mettent, ils mettent de, de, devant, devant, devant leur magasin, pas des marcheurs. Avec le chômage et la crise sanitaire actuelle, chaque métier se vale. Ces jeunes qui revisitent cette technique de marketing montrent à quel point rien n'est acquis. Mais avec de la volonté, on peut y arriver.